আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অন্তহীন সমস্যার মধ্যে একটি সমস্যা নিজের কিংবা পরিচিতজনের শারীরিক অসুস্থতা আমাদের ব্যস্ত জীবনের বুননের মাঝে অবিচ্ছেদ্য এক অংশই যেন হয়ে দাঁড়িয়েছে কোনো না কোনো অসুস্থতা তবে সমস্যা যাই আসুক সমাধানের পথ খুঁজে নিতে হয় আমাদেরকেই আর সেই সমস্ত পথ জানাতেই সপ্তাহ ঘুরে আবারও হাজির হয়েছি এসিডিভি স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত অনুষ্ঠান ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আমি ডাক্তার নোভা প্রিয় দর্শক পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আজ আমরা কথা বলব আর্থ্রাইটিসের আধুনিক চিকিৎসা ও পুনর্বাসন প্রসঙ্গে আমাদের সাথে সরাসরি অংশ নিতে ফোন করতে পারেন স্ক্রলে দেখানো নম্বরে অথবা ফেসবুকে আমাদের সাথে সংযুক্ত হতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট এই ঠিকানায় অথবা স্কাইপিতেও আমাদের সাথে সংযুক্ত হতে পারেন এসিটিভি ডট ডিপিআরসি এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক আপনাদের সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান জানাতে এবং আজকের আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান ডায়াল করে জেনে নিন আপনার সমস্যার সমাধান আর ফাঁকে ফাঁকে শুনুন আমাদের আলাপচারিতা আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের পর্বে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আজকে আমরা কথা বলবো আর্থ্রাইটিস রোগটি প্রসঙ্গে এই চিকিৎসা নিয়ে কথা বলবো পুনর্বাসন নিয়ে কথা বলবো আর্থ্রাইটিস রোগটি কি এবং এটা কত ধরনের আর্থ্রাইটিস আছে ধন্যবাদ আসলে এই রোগটি ডিটেলস বলার আগে বলবো এমন একটা রোগ যে যে কোনো বয়সী হতে পারে এবং প্রত্যেকটা লোকই কোনো না কোনো সময় এই জাতীয় বা এই আর্থ্রাইটিস আক্রান্ত হবে আচ্ছা তো এটা কি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা বাংলাদেশে মানুষের ভিতরে একটা জিনিস প্রচলিত আছে যেমন আমাদের দেশে যে ব্যথা বেদনা হলি বলে যে বাত হয়েছে বা বাত রোগ এই বাত রোগের অন্যতম মানে মোস্ট অফ দা আপনার আনুমানিক বলছি ম্যাক্সিমাম ইয়াটেই আর্থ্রাইটিস রোগ বা এই রোগটা দখল করে আছে মানে বাত রোগের সবচেয়ে বেশি রোগী হচ্ছে আর্থ্রাইটিস রোগী তাহলে আর্থ্রাইটিস বাত রোগের একটা অংশ হিসাবে আমরা ধরে নেই এবং আর্থ্রাইটিসেরও আবার টাইপস আছে যেটা আমরা ডাক্তারি যে হিসাব আছে মোর দ্যান ওয়ান হান্ড্রেড টাইপস মানে একশো টাইপেরও বেশি আর্থ্রাইটিস আছে এটা রুগীর প্রকার ভেদে হয়ে থাকে প্রকার বলতে হচ্ছে পুরুষ মহিলা ভেদে হয়ে থাকে বয়স ভেদে মানে বাচ্চাদের একরকম হয় মধ্যবয়সী আরেক রকম হয় বয়স্কদের আরেক রকম হয় তারপর আছে রিজন ভেদে হতে পারে হ্যাঁ যেমন ইউরোপে একরকম এশিয়াতে আরেক রকম আফ্রিকাতে আরেক রকম আমেরিকাতে আরেক রকম তারপর আছে ক্লাইমেট ভেদে হতে পারে আর্থ্রাইটিসের বিভিন্ন সংজ্ঞা বা আমরা যে প্রকার বলি যেমন আপনার শীত প্রধান দেশে একরকম গ্রীষ্ম প্রধান দেশে আরেক রকম তাহলে আর্থ্রাইটিস হচ্ছে এমন একটা রোগ বা এমন এমন ব্যথা রুগীদের ম্যাক্সিমাম জায়গাগুলি আর্থ্রাইটিস দখল করে আছে এবং আমরা যে রুগীগুলো পাই সেটা আমরা একেবারে বাচ্চা থেকে শুরু করে বয়স পর্যন্ত আর আর একটা হচ্ছে কমন জিনিস সেটা হচ্ছে যাদের বয়স স্পেশালি মহিলা যারা চল্লিশের উপরে এবং পুরুষ যারা পঞ্চাশের উপরে সবাই এই আর্থ্রাইটিস আক্রান্ত সেটা অ্যানাদার টাইপ আর্থ্রাইটিসে তারা আক্রান্ত আমরা যখন টাইপগুলো নিয়ে কথা বলবো তখন হয়তো ডিটেলস চলে আসবে তাহলে দেখা যায় যে আর্থ্রাইটিস এমন একটা রোগ যেটা হচ্ছে অনেক রিজন হতে পারে অনেক এক এক দেশে এক এক রকম হতে পারে বয়স বেদে হতে পারে নারী পুরুষ নির্বিশেষে আলাদা আলাদা জেন্ডার বেদে হতে পারে এখন আসেন এটা কি আর্থ্রাইটিস হচ্ছে জোরার রোগ মানে আমাদের শরীরে যে কটা আপনার দুশো ছয়টা হাড় আছে এবং হাড়গুলো একটা সাথে একটা জয়েন্ট আছে এই যে জয়েন্ট যেখানে হাড়ের যে জয়েন্ট এই জয়েন্টগুলোতে যে রোগ হয় সেটি আমরা আর্থ্রাইটিস বলে আমাদের শরীরে তো অনেক ধরনের জয়েন্ট আছে বড় বড় জয়েন্ট আছে ছোট ছোট জয়েন্টও আছে তো কোন ধরনের জয়েন্ট বেশি এফেক্টেড হয় খুবই ভালো কথা বলেছেন হ্যাঁ আর্থ্রাইটিসে প্রায় সবগুলো জয়েন্টই এফেক্ট হয় এফেক্ট হতে পারে তবে মোস্ট অব দ্য যেটা আমরা পাই সেটা হচ্ছে সাইনুবিয়াল জয়েন্ট সবচেয়ে বেশি এফেক্টেড হয় সাইনুবিয়াল জয়েন্ট মানে যে জোড়ার ভিতরে সাইনুবিয়াল ফ্লুইড থাকবে পিচ্ছিল জাতীয় পদার্থ থাকবে মানে যেই জোড়াগুলি বেশি মুভমেন্ট হয় উদাহরণ হাঁটু হিপ জয়েন্ট শোল্ডার জয়েন্ট আমাদের এলবো রিস্ট জয়েন্ট এবং আইপি জয়েন্ট পায়ের যে আঙ্গুল যে মানে আঙ্গুলের জয়েন্ট আঙ্গুলের যে জয়েন্টগুলো এগুলাতে বেশি এফেক্ট হবে এবং সাইনুবিয়াল জয়েন্টগুলোতে বেশি হবে অন্য যে সেকেন্ডারি কার্টিলিয়াস জয়েন্টের জয়েন্ট বা অন্যান্য অ্যানাদার যে সিন্ডোসমোসিস বা অন্য যে জয়েন্টগুলো আছে সেগুলোতে এফেক্ট হতে পারে সেই সব জোড়া কম এফেক্ট হয় যেমন 
আপনার যে দুই ভার্টেব্রা মাসখানে যে সেকেন্ডারি কার্টিলেজ ইউনিয়ন জয়েন্ট মেরুদণ্ডের মাসখানে সেখানে এফেক্ট হতে পারে বাট এই জাতীয় জয়েন্টগুলো ওয়াইড রেঞ্জে হয় না কম হয়ে থাকে যেমন আপনার সিম্পাইসিস ফিউবিস যেখানে আছে সেখানে এই সমস্যাগুলো কম হতে পারে অন্যান্য যে জোড়াগুলো আছে যেগুলোতে আপনার যেমন স্কালের যে সুসার আছে সেখানে फर्टी 43 जी 43 अच्छा 43.6 ओजन अतिरिक्त ना बर ओजन कम आंतु तरह अस्टिओथाइटिस आरपी ते चिकित्सा कर जतायात करा सम्भव ना जो कारण हक दूरत कारण सब किस मिले जावा सम्भव ना क्योंकि एखी करते डाक्टर जो देखी वनारा से एक्सरे ते धरा पड़से तब कोम दू हाथते हाँटते खूब समस्या है खूब बसि व्यथा कर समस्या है दस मिनट दाड़ाओ क्ज करते दस मिनट बसे क्ज करते আগে সোজা হাঁটতে পারতাম এখন হাঁটতেও আমার কষ্ট হয় সিঁড়ি ওঠা নামা করতে পারি না আচ্ছা আপনার হাইট কত আর হাইট 5 ফিট 1 ইঞ্চি আচ্ছা কি করেন পেশায় কি করেন আর আমি পেশা গৃহিণী সবচেয়ে বেশি কোন জোড়ায় বেশি কোমরে এবং হাঁটুতে কোমরে জি কোমরে এবং হাঁটুতে হাঁটুতে আগে একটু কম ছিল কিন্তু এখন খুব বেশি বেড়ে গেছে আচ্ছা এখন আমার কাছে কি জানতে চাচ্ছেন মানে আমি আপনার কাছে জানতে চাই যে আমি আসলে আমি আপনাকে অনেক দিন আপনার অ্যাড্রেসটা আমি অনেক আগে পাইছি আমি আসলে কি করতে পারি আর কি ট্রিটমেন্ট নিতে পারি কিন্তু আমি অন্য অস্টিও আর্থ্রাইটিসের অর্থোপেডিকের ডাক্তার দেখাইছি ওনারা আমাকে ভালো কিছু সাজেস্ট করে না শুধু সিআরপি থেকে আমাকে কিছু থেরাপির ই দিছিল কিন্তু ওই যে মুগদা হাসপাতাল থেকে বা অন্য ডাক্তারের কাছে যে আমি গেছি অর্থোপেডিক ওনারা আমাকে কোনো ইসের কথা বলে না আচ্ছা আমি বুঝতে পেরেছি আপনি কি জানতে চাচ্ছেন ধন্যবাদ আপনাকে ওনার অস্টিওআর্থ্রাইটিস এটা কমন এবং প্রথম কথা হচ্ছে উনি कारण एक तो होते एजिंग प्रोसेस बहुत बारा शाते शाते आरक्त तो होते जो दी तादेव प्रियोड बंद होए जाए मासिक बंद होए गए ले हार्मोनल डिफिसिएंसी तक होते पारे तार पर ऐसे पैसा गोत है जेतु उन्हीं महिला उनके पारिवारिक ओने कस कोत है अब उन छोटो छोटो अब उन ऑल एक्टिविटीज डूइंग इंजरी माने ये जब बोशे नीचे � वार्क देर तो एक ऐसे गुलाब करते करते आस्था से इंजरी होते था के एवं बॉयज बारा शादी शादी आमदर रोस्टियो ब्लास्टिक एक्टिविटी को में जब बॉयज बारा शादी शादी माने हार जी वृद्धि होय न तो उन हार तो रियो शेटर प्रोडक्शन टक कुमे जाय एवं खोय हुआ टेंडेंसी टा बढ़ते थके एयर पर आशन पर तार है दर्शक इलेक्ट्रोथेरपी दीते इलेक्ट्रोमैगनेटिक रेडिएशन 
এবং বিভিন্ন এক্সারসাইজ করতে হবে পাশাপাশি আপনার লাইফস্টাইল চেঞ্জ করতে হবে লাইফস্টাইল চেঞ্জ করা বলতে হচ্ছে আপনি এক নাগারে একই রকম কাজ একই অবস্থানে থেকে করা যাবে না স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে হবে আবার অনেকে আছে আর্থ্রাইটিস হলে হাঁটু ব্যথা হলে কোমর ব্যথা হলে চেয়ারে বসে নামাজ পড়ে নিচে বসে না উঠ বস করে না এতে আরো ওর্স হয়ে যাবেন এবং আস্তে আস্তে ফিক্সড হয়ে যাবেন জোড়া নষ্ট হয়ে যাবে এগুলো না করে আপনাকে বেসিক হাঁটা চলা ফেরা করা কুসুম গরম শেক দেওয়া এবং এই আর্থ্রাইটিস প্রিভেন্টিভ বিভিন্ন মেডিকেশন আছে সেই জন্য একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে ওই চিকিৎসাটাও নিতে হবে পাশাপাশি আপনাকে রিহ্যাবিলিটেশন বিভিন্ন থেরাপি এগুলো যদি কম্বাইন্ডভাবে করা যায় আপনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ব্যথামুক্ত সুস্থ জীবনযাপন করতে পারবেন আমাদের সাথে আরও একজন দর্শক অপেক্ষায় আছেন আমরা ফোনটি নিয়ে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আমি থেকে রাফের বলছি আমার বয়স হচ্ছে 27 আমি একজন স্টুডেন্ট আমি এমএসসি করতেছি दीर्घदिन दीर्घ समय जगह बस पढ़ालेखार माल्टीपल जयंटर कलो शुद्ध कोमर और घर बैठार कथा से सारा शरीर এবং আরো অন্যান্য ক্লিনিক্যাল ফিচারগুলো সে বলতো সেটা কিন্তু তার নাই যেটা হচ্ছে যেহেতু হয়তো ওষুধ দিয়েছে ইমপ্রুভ হয়েছে পেইন কিলারে তো এটা এখন ওনার যেটা আরো আপডেটেড কিছু ট্রিটমেন্ট যেমন কিছু এক্সারসাইজ করতে হবে কোমরের কিছু স্পেসিফিক এক্সারসাইজ আছে যেগুলো করলে ব্যথাগুলো চলে যাবে ঘাড়ের কিছু এক্সারসাইজ আছে যেগুলো একজন বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হয়ে করলে চলে যাবে আর আমার সাজেশন এক নাগারে বসে থাকবেন না ব্যথায় যদি গরম শেক দিলে ভালো লাগে দিতে পারেন নিয়মিত হাঁটা চলা ফেরা করবেন আর কিছু কোমর এবং ঘাড়ের স্পেসিফিক কিছু এক্সারসাইজ আছে যেগুলো আমরা স্ট্রেনদেনিং এক্সারসাইজ বলি এগুলো যদি করা যায় একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে তাহলে এই সমস্যাগুলো আপনার চলে যাবে আমরা কথা বলছিলাম আর্থ্রাইটিস তো আমরা শুনলাম এটা কি কত ধরনের আছে এবং সবচেয়ে কমন কোনটা আমরা যেটা বলছি যে অনেক টাইপস আছে কমনের মধ্যে সবচেয়ে হচ্ছে অস্টিওআর্থ্রাইটিস যেমন একটু আগে যে মহিলা ফোন দিয়েছিল যে ওনার অস্টিওআর্থ্রাইটিস এইটা কমন মানে আর্থ্রাইটিসের বেসিক মানে এই আর্থ্রাইটিসের ভিতরে যেমন বাতের ভিতরে আর্থ্রাইটিস মোস্ট অফ দা জায়গা দখল করে আছে তদ্রুপ আর্থ্রাইটিসের ভিতরে অস্টিওআর্থ্রাইটিস মোস্ট অফ দা জায়গা দখল করে আছে অস্টিওআর্থ্রাইটিস হচ্ছে সাধারণত এজিং প্রসেস জনিত হয় বয়স বাড়ার সাথে সাথে হয় এবং অন্য আর্থ্রাইটিস থেকে কনভার্ট হয়ে অস্টিওআর্থ্রাইটিস হতে পারে অন্য যে আর্থ্রাইটিস বলতে আমরা কিছু অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার থাকতে পারে অটো ইমিউনোলজিক্যাল কিছু আর্থ্রাইটিস বা যেটা আমরা জেনেটিক্যালি যদি আরো সহজ ভাষা বুঝাইতে চাই বংশগত বা পূর্বপুরুষ বা বংশ কারো থেকে আসছে সেই আর্থ্রাইটিসগুলো এক এই যে এসে কনভার্ট হয়ে অস্ট্রোআর্থ্রাইটিস হয়ে যায় এবং যদি কেউ কোনো জোড়া আঘাত পায় দশ বছর আগে পাঁচ বছর আগে তিন বছর আগে সেটা বয়স যতই হোক বারো তেরো বছর বয়সেও যদি কেউ আঘাত পায় দেখা যায় তিন চার বছর পরে ওখানে অস্ট্রোআর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করে সেকেন্ডারিলি যদি মানে প্রপার রিহ্যাবিলিটেশন না হয় না হয় সেই ক্ষেত্রে আসলে এই বিষয়ে অনেক কিছু জানার আছে আমরা একটা বিরতি থেকে ফিরে আবার কথা বলবো আচ্ছা প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট এবার নিচে ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সাথেই থাকুন
দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি আর্থ্রাইটিসের আধুনিক চিকিৎসা ও পুনর্বাসন প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম যে কত ধরনের আর্থ্রাইটিস আছে এবং সবচেয়ে কমন কোনটি অস্টিও আর্থ্রাইটিস নিয়ে আমরা কথা বলেছি এবার আমরা কিছু ছবি দেখব এবং ছবি দেখলে আমাদের কাছে বিষয়টি আরো ক্লিয়ার হবে অবশ্যই এই যে ছবিটা আপনি এখন দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে একটি হেলদি হাটুর ছবি এবং একটা অস্টিও আর্থ্রাইটিস হাটুর ছবি এবং এই অস্টিও আর্থ্রাইটিসে যেটা হয় যে কার্টিলেজ ক্ষয় হয় ইরোশন হয় কার্টিলেজ দেন কার্টিলেজ এখানে যে হালকা নীল অংশটা দেখা যাচ্ছে এটাই তো কার্টিলেজ এখানে কার্টিলেজটা এবং সুস্থ যেটা হেলদি নি এটাতে কিন্তু নীলের পরিমাণটা খুব সুন্দর ক্লিয়ার আছে হ্যাঁ কিন্তু যেটা অস্টিও আর্থ্রাইটিস ওখানে প্রায় নাই বললেই চলে অনেক অংশই ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়ার কারণে এটা কম দেখা যাচ্ছে কিন্তু আন্ডারলাইন যে বোনস যেটা ব্রাউন ইন কালার দেখতে সেটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে অনেক বেশি পরিমাণ এবং দেখবেন ওখানে কিন্তু মনে হয় যে গর্ত কিছুটা উঁচা নেচা উঁচু নিচু এই যে দিস ইজ অস্টিও আর্থ্রাইটিক ফিচার অস্টিও আর্থ্রাইটিস হাঁটু বা জোড়া যেটা হাঁটু হোক হিপ হোক বা যে কোনো জোড়া হোক সেটাতে কিন্তু এরকম আপনার জোড়া যে অ্যানাটমিক্যাল ফিচার সেটা কিন্তু থাকবে না সেটা চেঞ্জ হয়ে যাবে কোনো অংশে ঘর্ষণ খেতে খেতে বেশি ক্ষয় হতে হতে ওখানে আপনার লেগে যাবে কোনো অংশে বেশি ফাঁকা হয়ে যাবে মনে হবে অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক থাকবে না এবং এটা একদিন হয় না আস্তে আস্তে হয় আর এখন যে ছবিটা দিচ্ছেন এটা কমন অ্যানাদার আরও কিছু আর্থ্রাইটিস আছে এখানে যেমন অস্ট্রিও আর্থ্রাইটিস যেটা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম পাশাপাশি আর একটা কমন আর্থ্রাইটিস রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস যে আর্থ্রাইটিসটা অস্ট্রিও আর্থ্রাইটিসের পরে সবচেয়ে বেশি জায়গা দখল করে আছে এবং এই রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসটা যেটা মহিলাদের জন্য একটা খারাপ নিউজ যে তাদের বেশি হয় এবং সেটাই সাধারণত লাল রেড কালারটা ইউজ করা হয় বিভিন্ন ইঞ্জুরি প্রদাহর ক্ষেত্রে আর মাঝখানে যেটা অস্টিও আর্থ্রাইটিস আর এই পাশে তো হেলদি হাঁটু তো এই যে অটোইমিউন ডিজর্ডার যেটা মহিলাদের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলছি পুরুষদেরও হয় কম পার্সেন্টেজ মহিলাদের বেশি এই অস্টিও রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস যেভাবে মহিলাদের বেশি ঠিক আরেকটা আর্থ্রাইটিস আছে অটোইমিউন ডিজর্ডার অলসো যেমন অ্যানকালোজিং স্পন্ডিলাইটিস তো সেটা আবার পুরুষদের বেশি হয় মানে সেভেন ইস টু ওয়ান যদি সাতজন পুরুষের হয় তাহলে একজন একজন মহিলার হয় কিন্তু সেটা আমরা যে প্র্যাকটিসে আমরা অনেক পরে গিয়ে পাই মানে রুগী এত অ্যাভেলেবেল না খুব বেশি না আর কি বেশিরভাগই অস্টিও আর্থ্রাইটিস এটা যে ছবিটা আছে এটা অস্টিও আর্থ্রাইটিস রোগেরই হাঁটুর যে ক্রোনোলজিক্যাল যে ডিটোরিয়েশন বা আস্তে আস্তে কিভাবে হাঁটু ক্ষয় হয় মানে আর্লি স্টেজ যেটা কেমন দেখা যায় মিড স্টেজ যে অবস্থা মিড স্টেজে কেমন হবে এবং লেট স্টেজে গিয়ে যে হাঁটু আস্তে আস্তে পুরো জোড়াটা ইনফ্লামেশন হতে থাকে মানে এটা এক প্রকার নদীর পার ভাঙার মতো নদীর পার যখন ভাঙা শুরু হয় আস্তে আস্তে ভাঙতে ভাঙতে দেখা যায় যে এরিয়া পুরোটা নিয়ে নেয় তদ্রুপ আর্থ্রাইটিসটা যখন শুরু হয় জোড়ায় হয়তো একটা অংশে শুরু হলো একটা কর্নারে বা কিনারে বা যে কোনো মিড লাইনে কিন্তু আস্তে আস্তে দেখা যায় সেটা পুরো জোড়াটা এফেক্ট করে ফেলে তখন কিন্তু পুরো জোড়া যদি টোটালি কাটিলে ইরোশন হয়ে যায় ডিটোরিয়েট হয়ে যায় তখন কিন্তু আপনার বেসিক যে আমরা উইদাউট অপারেশনে যে চিকিৎসার কথা বলে থাকি বা যে ট্রিটমেন্টগুলো দিয়ে থাকি এগুলো তেমন কোনো কাজ করবে না বা কোনো সুযোগ থাকবে না তখন রুগীকে হয়তো অপারেশনে যেতে হয় তো এটা কিন্তু একদিনে হয় না যদি আমরা আর্লি প্রপার ট্রিটমেন্ট দিতে পারি প্রিভেনশনে যেতে পারি রুগী বুঝে লাইফ স্টাইল চেঞ্জ করে এবং ইফ নেসেসারি ডাক্তাররা যেভাবে ওষুধ বা যা যা চিকিৎসা দেয় সেটা যদি ঠিকমতো চালিয়ে যায় রুগী তাহলে কিন্তু আপনার এই লেট স্টেজ বা ওই যে কাটিলেস টোটালি ইরোশন হওয়ার চান্স নেই বা হবে না সাধারণত এইটা যেটা এটা এক প্রকারের আর্থ্রাইটিস যেমন আমরা 
ইনফেকশন জনিত হতে পারে হ্যাঁ বা বিভিন্ন আপনার খারাপ কিছু যেটা যেমন প্যাথোলজি থেকে আসতে পারে জোড়া সেই ক্ষেত্রে ইনফেক্ট ইনফ্লামেশন হবে এবং ইনফেকশন হবে যেমন ক্যান্সার বা টিবি বোন টিবি যদি জোড়ার ভিতরে বোন টিবি হয় টিবি টিবারকুলোসিসের আক্রান্ত হয় যেটা আমরা যক্ষা রোগ বলে থাকি তা থেকেও টিবারকুলার আর্থ্রাইটিস হতে পারে এবং জোড়া প্রধান হতে এটা আরেকটা টাইপের আর্থ্রাইটিস আরেকটা এবং এগুলা লেস কমন যদিও সচরাচর না বাট বাংলাদেশে পাওয়া যায় এবং যেটা হচ্ছে সেটা আমরা প্যাথোলজিক্যাল কজ হিসেবে এটা চিহ্নিত করে থাকি সাধারণত তো এই রোগগুলো আমরা এক্স রে অনেক সময় কিছু ব্লাড টেস্ট আছে যেটা এবং রোগীর আরো কিছু ফিচার থাকবে যেমন রোগী খুব দুর্বল থাকবে সে তার ওজন গ্র্যাজুয়ালি কমতে থাকবে ওজন আস্তে আস্তে কেবল কমতে থাকবে লেট ইভিনিং মানে বিকাল থেকে রাত পর্যন্ত হালকা হালকা জ্বর ভাব থাকবে এবং খুব হাই গ্রেড ফিভার কিন্তু হবে না লো গ্রেড কন্টিনিউয়াস ফিভার মানে যক্ষার ক্ষেত্রে যেই ক্লিনিক্যাল ফিচারগুলো থাকে ক্লিনিক্যাল ফিচার যেগুলো দেখা যায় সেটা এই টিবারকুলার আর্থ্রাইটিসের ক্ষেত্রে থাকবে তো আর্থ্রাইটিস আসলে এক এক আর্থ্রাইটিসের চিকিৎসা এক এক রকম করতে হবে এবং এক এক রোগীর ক্ষেত্রে এবং দেখা যায় একই রোগীর যদি দুই হাঁটুতে আর্থ্রাইটিস হলো তাহলে এক হাঁটু যে ট্রিটমেন্ট প্রটোকল আর এক হাঁটু কিন্তু সেম হবে না আচ্ছা মানে এক এক রোগের ক্ষেত্রে আমরা স্পেশালাইজেশন আমরা যেমন ডায়াগনোসিসে আমরা কনফার্ম করতে পারি যে কোনটার কতটুকু কি হলো মানে দুই হাঁটুতেই আছে দুই দুই হাঁটুর জন্য দুই রকম কেন করতে হয় अकॉर्डिंग टू আপনার ডিটোরিয়েশন अकॉर्डिंग टू আপনার রোগীর আমরা যে ফিজিক্যালি যে ইনভেস্টিগেশন এক্স রে এমআরআই বা ব্লাড টেস্ট করে বা ক্লিনিক্যাল ফিচার অনুযায়ী আমাকে আমাদেরকে ট্রিটমেন্ট সেট করতে হবে কারণ দুই হাঁটুতে আর্থ্রাইটিস হলি যে দুই হাঁটুই আপনার এনকালোজড হয়ে যাবে বা দুই হাঁটি গ্যাপ কমে যাবে তা না এক এক হাঁটুর ক্ষেত্রে এক এক রকম আচ্ছা আপনারা আমরা ফাইন্ডিংস পেতে পারি এবং অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আর্থ্রাইটিস হয়েছে ওকে ইটস ওকে এখন ভালো দেখা যায় তার কোয়ার্ডিসেপস উইক হয়ে গিয়েছে সে এই যে কোয়ার্ডিসেপস উইকনেসের কারণে সে হাঁটুতে ব্যথা হচ্ছে হাঁটতে পারে না আর একটা হাঁটুতে তার জোড়ার ভিতরেই সমস্যা তাহলে দুইটা দুই টাইপের প্রটোকল তৈরি হবে এবং থেরাপিও বিভিন্ন রকম হবে মেডিকেশন বিভিন্ন রকম হবে এই জন্য প্রত্যেকটা জিনিসই আপনার স্পেশালাইজেশন ইম্পর্টেন্ট মানে ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে বলেন ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে বলেন প্রিয় দর্শক আপনারা ফেসবুকে আমাদের সাথে সংযুক্ত হতে পারেন www.facebook.com/dprcadvancedpaintreatment এই ঠিকানায় আমাদের সাথে একজন দর্শক ফেসবুকে আছেন আমরা একটু ফেসবুকটি দেখে আসি সাদিয়া ইসলাম লিখেছেন আমার পিএলআইডি এর প্রবলেম এল45 ডিস্কের প্রলাপস হয়েছে আমি একজন ডাক্তার দেখিয়েছি উনি ফিজিওথেরাপি দিতে বলেছেন দিয়েছি ভালো হয়নি ডাক্তার একজন ডাক্তার ঢাকার একজন ডাক্তার দেখিয়েছি উনি কোনো থেরাপি নিতে মানা করেছেন শুধু মেডিসিন খেতে বলেছেন এখন আমি অনেকটা সুস্থ বাট পুরোপুরি নয় আমি এখন কোন ট্রিটমেন্টটা করব খুবই একটা প্রাসঙ্গিক বিষয় যদিও আর্থ্রাইটিস না বাট পিএলআইডি পিএলআইডিও যখন পিএলআইডি এটা একটা মেকানিক্যাল ইনজুরি জাতীয় সমস্যা ডিক্স প্রলাপস যেটা আমরা বলি প্রলাপস আমরা বিভিন্ন পর্বে অবশ্য এটা নিয়ে কথা বলেছি অনেক কথা বলেছি এবং আমার মনে হয় আমাদের দেশের রোগীরা এখন মোটামুটি কিছু হলো জানে হোয়াট ইজ পিএলআইডি যারা এই রোগে ভুগছে স্পেশালি পিএলআইডি কোমরে পিঠে বা ঘাড়ে হয়ে থাকে মানে এই স্পাইন ছাড়া পিএলআইডি কোথাও হয় না এটা আরেকটা মেসেজ যে হাঁটুতে কিন্তু পিএলআইডি হবে না পিএলআইডি রোগটি স্পাইনের রোগ তো ডিক্সের সমস্যা ওনার যে সমস্যাটা হয়েছে এটা যদি ওনার এইজ কম থাকে এইজ কম বলতে হচ্ছে বিলো দেন থার্টি ফাইভ উনি এইজটা লেখে নেই তাহলে এটা ডিকম্পারেশন থেরাপি এবং অ্যাডভান্স কিছু ইলেকট্রোথেরাপির মাধ্যমে এটা পুরোপুরি ভালো হয়ে যাওয়ার কথা যদি প্রপার ওয়ে থেরাপি চিকিৎসা বা ফিজিওথেরাপি নিতে পারে আর যদি সেটা না হয় অনেক সময় যদি অ্যাবাভ 35 ইয়ার্স হয় আচ্ছা অ্যাবাভ 35 ইয়ার্স এর ক্ষেত্রে যেটা হয় আমরা যেটা দেখি বা রোগী হয়তো রোগ দীর্ঘদিন ভুগছে আস্তে আস্তে বয়স বাড়লো তখন কিন্তু এই যে আমরা যে সাবজেক্ট নিয়ে কথা বলছি আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করবে ওখানে মানে পিএলআইডি যে ডিক্সটা প্রলাপস হয়ে গেল সে প্রলাপস ডিক্সর এক পর্যায়ে ফাইব্রোসিস হতে হতে যেহেতু তার ভিতরে যে আপনার অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচার সেটা কিন্তু আর থাকছে না তার জেলি বের হয়ে যাওয়া সেটা আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাবে শুকিয়ে টোটালি ওয়ান টাইপ অফ হার্ড একটা সাবস্টেন্স হয়ে যাবে কারণ ডিক্স হচ্ছে কিছুটা নরম মাংস হচ্ছে শক্ত বা হার হচ্ছে নরম এইটা কিন্তু এক পর্যায়ে সে ফাইব্রোসিস হয়ে যাবে এবং ওখানে ফাইব্রোসিস হয়ে উপরের হার নিচের হার হয়ে ওখানে অস্টিওফাইড তৈরি হবে হয়ে এখানে একটা অ্যানাদার অস্টিওথ্রাইটিস ডেভেলপ করবে এটা হচ্ছে তখন কিন্তু তার মানে আপনার আর কোনো থেরাপি বা ওষুধে কাজ করবে না তখন তাকে আবার অ্যাডভান্স আরেকটা ট্রিটমেন্টে যেতে হবে যেটা হচ্ছে আমরা সার্জারি বলি তো এই জিনিসগুলো
মানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সময়ে যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রিটমেন্ট না হয় অনেক সময় রোগীরা ডিলে করে ডায়াগনোসিস হওয়ার পরও ডিলে করা অনেক কারণ থাকতে পারে পারিবারিক ব্যাপার থাকতে পারে ইকোনমিক্যাল ব্যাপার থাকে অফিশিয়াল ছুটির ব্যাপার থাকে সব মিলে হয়তো অনেক সময় ডিলে হয়ে যায় এই যে ডিলে হলে ডায়াগনোসিস হওয়ার পরেও তখন কিন্তু আবার আর একটা কমপ্লিকেশন কিন্তু অ্যারাইজ করে যেটা ওনার আমার মনে হয় যদি এটা প্রপার থেরাপি চিকিৎসা নিতে পারে এটা সমাধান হয়ে যাবে না হলে আবার সেকেন্ড উনি উনি লিখেছেন যে ফিজিওথেরাপি করেছেন ভালো হয়নি আবার আরেকজন ডাক্তার দেখেছেন উনি করতে নিষেধ করেছেন সো উনি কনফিউজড হয়ে গেছেন কনফিউজ হওয়াটাই স্বাভাবিক বিকজ প্রথম কথা হচ্ছে এক জায়গায় যদি ডাক্তার বলেছে থেরাপি নিতে উনি থেরাপি নিয়েছেন ওখান থেকে রেজাল্ট আসে নাই আবার আরেকজন ডাক্তার বলছে না আপনি থেরাপি নেওয়ার দরকার নেই এটা রোগী অবশ্যই কনফিউজ হবে হওয়াটাই স্বাভাবিক কিন্তু আমি ওনাকে আশ্বস্ত করতে চাই যদি সঠিক ভাবে সঠিক নিয়মে থেরাপি নেওয়া যায় তাহলে এই ডিক্স প্রলাপস রোগী থেরাপি চিকিৎসা নাইনটি পারসেন্ট রোগী ভালো হয়ে যায় আমরা শুধু টেন ফাইভ টু টেন পারসেন্ট রোগী অনেক সময় আমরা অপারেশন করতে বলি বা অনেক সময় অপারেশন করেও কোনো রেজাল্ট আসে না সো কি সব রোগী যে ভালো হয়ে যাবে তা না বেক্সিভাগ রোগী নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট নাইনটি টু নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট রোগী বাই প্রপার রিহ্যাবিলিটেশন থেরাপি চিকিৎসায় ভালো হয় এখন উনি যদি ওইভাবে সঠিকভাবে নিতে পারে অনেক সময় যেখানে গেল ডাক্তার সাহেব হয়তো বলল আপনাকে হসপিটাল হইতে হবে রুগীরা হইলো না উনি ওনার মতো থেরাপি নিচ্ছে এবং থেরাপি তো এটা একটা জিনিস না আমরা কিন্তু এটা নিয়ে এর আগে কথা বলছি এই যে একটা কনফিউশন তৈরি হচ্ছে এবং কেন হয় এই বিষয়টা নিয়ে আমরা কথা বলবো একজন দর্শক অপেক্ষা করছেন আমরা একটু ফোনটি নিয়ে আসি আচ্ছা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আমি মাহমুদ আলাইহার উত্তর থেকে বলছি জি प्रचंडी उत्तर दी ওনার যে সমস্যাটা এটা চিকনগুনিয়া ইন্ডিউসড চিকনগুনিয়া যদিও চলে গিয়েছে বাংলাদেশে চলে যায় মানে কমে গিয়েছে প্রাদুর্ভাবটা কমে গিয়েছে চিকনগুনিয়াও এমন একটা দিস ইজ অলসো এ ভাইরাল ফিভার এই যে ভাইরাল ফিভার থেকেও কিন্তু আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করতে পারে সেটা কিন্তু আমরা চিকনগুনিয়া ইমিডিয়েট যে এফেক্টটা হয়েছিল মোস্ট অফ দা রকি জ্বর জ্বরের পরে আর্থ্রাইটিস গা আমরা ওই সময় কিন্তু বেশ কয়েকটা পর্ব করেছিলাম এবং এই ধরনেরই क्वेश्चन গুলো আসতো আসছো এবং কিছু অনেক রোগী মোস্ট অফ দা রোগী কিন্তু এখন মোটামুটি ভালো আছে ট্রিটমেন্ট নেওয়ার পরে বা প্রপার যে গাইডলাইন দেওয়া হয়েছিল সরকারি ভাবে এবং আমরা প্রাইভেটলি সবাই মিডিয়া সবাই মিলে আলহামদুলিল্লাহ রোগীরা ভালো আছে কিন্তু দুই একটা রোগী এই যে আর্থ্রাইটিস থেকে যাবে বা ডেভেলপ করেছে অলরেডি তো এই এটাও ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই চিকনগুনিয়া ইন্ডিউসড আমরা প্রায় অস্টিয়াথ্রাইটিস পাচ্ছি যে ওই জোড়াগুলো প্রদা হওয়ার কারণে যে ইনফ্লামেশন ভাইরাসের যে যে সমস্যাটা হয়েছিল তখন এটা এটা আসলে ব্যাখ্যা দিতে গেলে অনেক ব্যাপার তো আমি ওনাকে খুব সহজেই যেটা বলি আপনাকে এখন এটার প্রপার ট্রিটমেন্টে যেতে হবে হোয়াট ইজ প্রপার ট্রিটমেন্ট প্রপার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে আপনার এই ক্ষেত্রে আপনি একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হয়ে যারা আর্থ্রাইটিস বাদ ব্যথা নিয়ে কাজ করে আপনাকে তার আন্ডারে থেকে যদি উনি কিছু ওষুধ দেয় খেতে হবে আপনাকে যদি প্রয়োজনে থেরাপি চিকিৎসা নিতে হতে পারে সেটা কি থেরাপি নিবে কীভাবে নিবে ও ডাক্তার সাহেব আপনাকে ওনার মতো করে আপনাকে গাইডলাইন দেবে আমার যেটা সাজেশন আপনি এই জাতীয় ট্রিটমেন্ট নিতে পারেন নেওয়া উচিত পাশাপাশি আপনি ব্যথায় যেখানে হাঁটু কোমর এগুলোতে গরম সেঁক দেবেন আপনার ওজন যদি বেশি হয়ে থাকে ওজনটা রিডিউস করবেন আর জীবন যাপনে কোনো রেস্ট্রিকশন আনবেন না যে ব্যথা হয়েছে দেখে একেবারে শুয়ে বসে থাকবেন এটা না করে স্বাভাবিক চলাফেরা করবেন স্বাভাবিক চলাফেরার চেষ্টা করেন পাশাপাশি ট্রিটমেন্ট নেন তাহলে এই যে চিকনগুনিয়া থেকে যে আর্থ্রাইটিসগুলো ডেভেলপ করে এগুলো আর আপনাকে ওইভাবে বেশি আক্রান্ত করতে পারবে না আস্তে আস্তে আপনি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারবেন আমরা এই বিষয়ে আরও কথা বলবো একটা বিরতি থেকে ফিরে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট এবারে নিচ্ছি ছোট্ট আরেকটি বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথেই থাকুন
প্রিয় দর্শক বিরতির পর আরো একবার স্বাগত ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি আর্থ্রাইটিসের আধুনিক চিকিৎসা ও পুনর্বাসন প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহাম্মদ শফিলা প্রধান আমরা কথা বলছিলাম বিভিন্ন ধরনের আর্থ্রাইটিস প্রসঙ্গে ফেসবুকে একজন দর্শক প্রশ্ন করেছিলেন যে উনি কনফিউজড হয়ে গেছেন আর একটা বিষয় এখানে থাকে যে কেউ বলছেন যে ফিজিওথেরাপি নিতে হবে কেউ বলছেন নিতে হবে না পার্টিকুলারলি অনেক সময় দেখা যায় যে সার্জারির পরে বিভিন্ন ধরনের সার্জারি হয় গাইনির সিজারের পরেও অনেকের বিভিন্ন ধরনের ব্যথার কথা বলে সেই ক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপির একটা ভূমিকা আছে সেই প্রসঙ্গে যদি একটু বলতেন ধন্যবাদ আসলে এটা ফিজিওথেরাপিউটিক অ্যাপ্রোচ বা ট্রিটমেন্ট এখন ওয়ার্ল্ডে খুব জনপ্রিয় কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এটা কে দিবে বা কিভাবে দিবে বা কোথায় দিবে এবং পদ্ধতিগুলো কি এবং ডে বাই ডে কিন্তু ট্রিটমেন্ট চেঞ্জ হচ্ছে মানে প্রতিদিনই যেহেতু রিসার্চ হচ্ছে কারণ এক এক থেরাপিউটিক অ্যাপ্রোচ আস্তে আস্তে ডে বাই ডে চেঞ্জ হচ্ছে এবং বায়োমেডিকেল যারা ইঞ্জিনিয়ার যারা আমাদের বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট তৈরি করে বেসিক্যালি তারাও কিন্তু তারা আরও সুখাতি সূক্ষ্ম প্রোটোকল প্রোগ্রাম সেট করতে পারে এবং করছে তারা রোবটিক ট্রিটমেন্টও তারা তৈরি করছে যে শুধু স্পেসিফিক এই আর্থ্রাইটিসের ক্ষেত্রে এই জাতীয় এই থেরাপিটা অ্যাপ্লাই করতে হবে তো এই জিনিসগুলো আসলে ডে বাই ডে রিসার্চের জিনিস এবং ট্রিটমেন্টও অলসো রিসার্চ এভরি ট্রিটমেন্ট ইজ ডান মানে মানে আপডেট হয় বাই রিসার্চ তদ্রুপ ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে এটা হয়তো বলতে পারে কোনো ডাক্তার তার মতো করে বলবে এখন আমার কথা হচ্ছে যদি কোনো ডাক্তার বলে হ্যাঁ ফিজিওথেরাপি দেওয়া দরকার নেই তাহলে ওই ডাক্তার কাছে অবশ্যই কোনো ট্রিটমেন্ট আছে যেটা উনি ওনার রুগীকে সুস্থ করতে পারবেন বা সারিয়ে তুলতে পারবেন সেটা উনি অ্যাপ্লাই করবে যদি সেটা অথেন্টিক ট্রিটমেন্ট হয় উনি যদি রুগী ভালো হয়ে যায় ইটস গুড আর যদি ভালো না হয় তাহলে তো ওনাকে অল্টারনেটিভ অপশনে সে যাবে রুগী নিজেই চুজ করবে যে হয়ার সে যাবে কি যাবে না কোথায় যাবে এখন আসেন ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপির ক্ষেত্রেও আবার অনেকে যে ফিজিওথেরাপি তো দিচ্ছি ভালো হচ্ছে না বা দিয়েছি কিছুদিন ভালো বা আবার খারাপ এইটা হতেই পারে হ্যাঁ এটা যে সব ডাক্তার যে একই রকম থেরাপি দিবে একই ট্রিটমেন্ট দেবে বা এক এক মডালিটিস এক এক দেশের এক এক মেশিনের এক এক ইফিকেসি আসে সব কিন্তু এক রকম না একটা ঔষধেরও যেমন কান্ট্রি ভ্যাড ভেজ মানে ইফিকেসি আসে আপনি দেখবেন যেটা যারা মাদার মলিকুল যাদের র মেটেরিয়ালস দ্বারা মানে যারা পায়োনিয়ার তাদের যে ড্রাগের যে ইফেক্ট যারা সেখান থেকে কপি করে ড্রাগ তৈরি করে তাদের কিন্তু ইফেক্ট এক হওয়ার অবশ্যই কম হবে এবং এক এক কান্ট্রিতে এক এক ওষুধের এক একটা মানে ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির এক একভাবে তৈরি করে অনেক ওষুধও দেখবেন কোনো ক্ষেত্রে মিলিগ্রাম একটু এদিক সেদিক হয় সেটা আবার আপনার ড্রাগ সেনার্জিস্টিক একটা ব্যাপার কম্বাইন্ড ড্রাগ ইউজ হয় লাইক দ্যাট ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল ইট ডিপেন্ডস অন ডক্টর সে তার ডাক্তার সে তার রুগীকে কি করবে কতদিন কি থেরাপি দিবে এটা কি কোনো ইলেকট্রোথেরাপিরও তো বিভিন্ন পদ্ধতি আছে হ্যাঁ সে কি করবে সে কি ড্রাই নিডলিং করবে না কাপিং থেরাপি করবে না ইলেকট্রোথেরাপির রেডিয়েশন দিবে না আল্ট্রাসাউন্ড দিবে বা মেনিপুলেশন করাবে মানে লর্ডস অফ ফিজিওথেরাপিউটিক মোডালিটিস লর্ডস অফ এক্সারসাইজেস এবং ডাক্তারের তার যে অভিজ্ঞতা তা সেই কত রুগী দেখে কোন রুগী কিভাবে আমরা আমাদের যে যে প্র্যাকটিস করতেছি একটা কথা আছে প্র্যাকটিস মেক্স ম্যান পারফেক্ট তো এটা রেগুলারলি চেঞ্জ হচ্ছে এবং আগে যে থিম ধারণা অনেক কিছু ছিল যেগুলো কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে আস্তে আস্তে থেরাপিউতেও চেঞ্জ হচ্ছে লাইফ স্টাইলে চেঞ্জ হচ্ছে ঔষধে চেঞ্জ হচ্ছে সো এই জিনিসগুলো আসলে একদিনের ব্যাপার না আর সব অল ট্রিটমেন্টই কোনো ফিক্সড না যে হাঁটু ব্যথার বা আর্থ্রাইটিস রুগীর ক্ষেত্রে সারা পৃথিবীতে একই থেরাপি এই 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 ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা কোনো ভাবে ঠিক না আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন আমরা একটু ফোন টেনে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি অমিত বলছিলাম গোপালগঞ্জ থেকে জি যে আমারে মাথায় ব্যথা এবং হাতের শোল্ডারে ব্যথা আমি ক্রিকেট খেলতে গিয়ে ব্যথা পাইছি হুম এখন আমি এজন্য কি করতে পারি আপনার এই সমস্যাটা কতদিন হলো আর আপনি পেশা কি করেন আমি পেশা ক্রিকেট আমার এটা হইছে প্রায় 3 থেকে 4 মাস আচ্ছা আপনি ক্রিকেটার জি জি আচ্ছা ধন্যবাদ আমি উত্তর দিচ্ছি ওনার স্পোর্টস ইনজুরি যেটা আমরা স্পোর্টস ইনজুরি নিয়ে কাজ করে থাকি স্পোর্টস ইনজুরি একটা কমন এবং স্পেশালি ক্রিকেটার মানে ফুটবলার এদের প্রায় হয়ে থাকে যেমন যখন সে বল করতে যায় বা যদি ব্যাটস করে ব্যাটস কিন্তু সামনে প্রলং নীলিং করতে হয় সামনে ঝুঁকে তাকে ব্যাট চালাইতে হয় তো এই ক্ষেত্রে অনেক সময় ইনজুরি হয়ে যেতেই পারে যতই প্রিকশন নেক অনেক সময় 
ওয়ার্ম আপ ঠিকমতো না হলে হয় আমরা যেটা বলি স্ট্রেসিং ঠিকমতো না হলে হয় যদি নিউট্রিশনাল সমস্যা থাকে যে পর্যাপ্ত পানি ঘাটতি থাকতে পারে তা থেকে হতে পারে খাবারের ঘাটতি থেকে হতে পারে অতিরিক্ত খাবার থেকে ফেটি খাবার থেকে হতে পারে অনেকগুলো ব্যাপার এখানে আসলে আছে এখানে অল আর রিসার্চের ব্যাপার কিন্তু যেহেতু ওনার ইনজুরি হয়েছে আপনি ব্যথা জায়গাগুলোতে ব্যথানাশক ক্রিম বা মলম লাগিয়ে গরম শেক দিতে পারেন বাজার থেকে যে কোনো দোকান থেকে এটা আপনার প্রেসক্রিপশন লাগবে না ব্যথানাশক ক্রিম মলম কিনতে পাওয়া যায় ওটা আপনি যে জোড়াগুলোতে পেয়েছেন কোমর এবং শোল্ডারে সেখানে রেগুলার দুইবেলা লাগাবেন এবং গরম শেক দিবেন এবং হালকা কিছু এক্সারসাইজ আছে যেটা আমরা মোবিলাইজিং এক্সারসাইজ বলি মানে জাস্ট ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ এগুলো আপনি করে দেখেন কোমরের কিছু এক্সারসাইজ আছে ব্যাক মাসেল স্ট্রেনিং এক্সারসাইজ সেটা আপনি ইন্টারনেটও পেয়ে যাবেন অথবা একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন এক্সারসাইজগুলো করেন আশা করি কমে যাবে যদি না কমে আপনাকে বিভিন্ন থেরাপিউটিক অ্যাপ্রোচে যেতে হবে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে বিভিন্ন ইলেকট্রোথেরাপি যেমন হাই ফ্রিকুয়েন্সি সাউন্ড ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন কাপিং বা ড্রাই নিডলিং এই জাতীয় কিছু থেরাপিউটিক মানে মোডালিটিস ইউজ করতে হতে পারে এবং কিছু ডাক্তারি ব্যায়াম আছে এগুলো আপনাকে করতে হতে পারে আপনি প্রাথমিকভাবে এটা করে দেখেন আর যদি ব্যথা বেড়ে যায় কিছুদিন একটু রেস্টে থাকতে হবে খেলা কিছুদিন বিরত থাকতে হবে খেলা খেলাধুলা থেকে যখন ইঞ্জুরিটা কাটিয়ে উঠবেন দেন আপনি আবার প্রপার ওয়ে আবার যখন ওয়ার্ম আপ করে আবার আপনার বডি ফিটনেস ডেভেলপ করে দেন আবার খেলা শুরু করতে পারবেন আমাদের সাথে একজন দর্শক ফেসবুকে সংযুক্ত হয়েছেন আমরা সেই প্রশ্নটি নিয়ে আসি আমার বয়স ছাব্বিশ আমি একজন স্টুডেন্ট আমার কোমরের একটু উপরে ডান এবং বাম পাশে পেইন হচ্ছে ডান পাশে ব্যথাটা তার বেশি এক বছর আগে ডাক্তার দেখিয়ে দেখিয়েছিলাম পেইন প্রায় কমে গিয়েছিল এখানে কিছু ঔষধের নাম আছে কিন্তু গত এক সপ্তাহ যাবৎ পেইনটা অতিরিক্ত বেড়ে গেছে পূর্বের ওষুধ খাওয়ার পরও পেইন কমছে না কিডনির কোনো সমস্যা না তো প্রস্রাব বা অন্য কোনো সমস্যা হচ্ছে না এখন কি করতে পারি ওনার আসলে মেকানিক্যাল ব্যাক পেইন যেটা বুঝেই যাচ্ছে মেকানিক্যাল পেইনে অনেক সময় যদি পেইন কিলার দেওয়া হয় মাসেল রিল্যাক্সিং দেওয়া হয় এটা চলে যায় আবার ব্যাক করে আসে এখন ওনার দুই একটা ভয় ঢুকেছে যে কোনো কিডনি সমস্যা হলো কিনা যেহেতু আবার পেইন আসছে আসলে কিডনির পেইন বা সমস্যার সাথে এই পেনের কোনো রিলেশন নাই কিডনির পেইন অ্যানাদার প্রবলেম হবে মানে কিডনির পেইন অনেকের ধারণা যে কোমর ব্যথা হলেই কিডনি সমস্যা যেহেতু কিডনিটা ওই লেভেলে থাকে মানুষ এই জিনিসটা জানে মানুষের যেমন জানে ব্যথা হলেই মানুষের একটা ভুল ধারণা যে ক্যালসিয়াম খেতে হয় তদ্রুপ মানুষের ধারণা কোমর ব্যথা হলেই কিডনি সমস্যা এটা ওনার ক্লিনিক্যাল যে ফিচার বা সাইন সিমটম যেটা আমরা বলি উপসর্গর সাথে মিল হচ্ছে না সো দশ দর্শক আপনি একেবারে কিডনি সমস্যা আছে বলে একেবারে ভয় পার কোনো কারণে আপনার কিডনির কোনো সমস্যা নেই আপনার সমস্যাটা যে মেকানিক্যাল মাংসপেশি এবং হাড় ও জোড়ার সমস্যা কোমরে এটা বারবার ফিরে আসছে আপনাকে বিশেষজ্ঞের ডাক্তারের স্বর্ণপন্ন হয়ে রিহ্যাবিলিটেশন বিভিন্ন এক্সারসাইজ এবং বিভিন্ন যেমন আপনার ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন হাই ফ্রিকুয়েন্সি সাউন্ড ইন্টারফেরেন্সিয়াল থেরাপি এই জাতীয় থেরাপি যদি নেওয়া যায় এবং ব্যাক মাসেল এক্সারসাইজ স্ট্রেসিং এক্সারসাইজ এগুলো যদি করেন এবং শিখে করতে পারেন কিছুদিন আশা করি সমস্যা চলে যাবে আমরা যেহেতু আজকে কথা বলছি চিকিৎসা প্রসঙ্গে এই সাথে আছে পুনর্বাসন অবশ্যই আমি একটু আপনার কাছে জানতে চাইব যে আর্থ্রাইটিস রোগের ক্ষেত্রে পুনর্বাসন কি ভূমিকা পালন করে বিশাল ব্যাপার এখানে আর্থ্রাইটিসের ক্ষেত্রে পুনর্বাসনের রোল আমি বলবো অনেক কারণ হচ্ছে আর্থ্রাইটিসে প্রথমত যেটা হবে শুধু প্রথমত পেইন নাম্বার ওয়ান পেইন হবে রুগী পেইনের কমপ্লেন করবে যদিও এই কমপ্লেনটা সে বেশি করে কিন্তু পেইনের চেয়ে পেইন যে পরিমাণ না করে বা যাই একটা সমস্যা কিন্তু তার চেয়ে বেশি হয় সে ডিজেবল প্রথমত সে এম্পেয়ারমেন্ট হবে এম্পেয়ারমেন্ট মানে ওনার এই পেইন এবং আর্থ্রাইটিসের কারণে ওই জোড়াটা নাড়াতে কষ্ট হবে চলাফেরা কষ্ট হবে উনি কাজ করতে পারবে না এবং উনি লাইফটাকে উনি গুছিয়ে নিবে চলাফেরা চলে যাবে শুরুর দিকে শুরুর দিকে এবং আস্তে আস্তে যখন যাবে চলতেই থাকবে আর্থ্রাইটিস থেকে আস্তে আস্তে যেমন চিকনগুনি দিস ইজ অলসো আর্থ্রাইটিস মানে চিকনগুনি ইন্ডিউসড আর্থ্রাইটিস এবং আমরা যে অটোমিন ডিজর্ডার কথা বলছি অস্টিও আর্থ্রাইটিসের কথা বলছি এই সকল আর্থ্রাইটিস থেকেও আস্তে আস্তে দেখা যায় জোড়াটা নষ্ট হয়ে যাবে তখন এখন একটা যদি কারো হিপ জয়েন্ট নষ্ট হয় সাজেস দেখবেন সে যখন হিপ জয়েন্ট নষ্ট হয় সে যদি নিচু ফ্যানে বসে টয়লেট করতো সেটা সে পারবে না তারপরে সে কি করবে হাই কমেন্ট ধরবে হাই কমেন্ট ধরার পরে যখন জোড়াটা আস্তে আস্তে আরও খারাপের দিকে যাবে সে সকল তাকে দাঁড়িয়ে দেড়ে প্রস্রাব পায়খানা করতে হবে এই যে লাইফ স্টাইলটা আস্তে আস্তে সে কিন্তু ডিজেবল হয়ে যাবে পঙ্গুত্ব বরণ করবে এবং যে জোর আক্রান্ত হবে সেই জোড়াটা ই হব
সে শারীরিকভাবে অকর্মণ্য হয়ে পড়বে শারীরিকভাবে ডিজেবল হয়ে যাবে সে ব্যক্তিগত কাজ করা থেকে পারবে না চলাফেরা করতে পারবে না এই জিনিসগুলোকে চিকিৎসার একমাত্র মূল মন্ত্রী হচ্ছে রিহ্যাবিলিটেশন বা যেটা আমরা পুনর্বাসন বলি ফিজিক্যাল রিহ্যাবিলিটেশন এটা একটা পদ্ধতি এটা নিয়ে আমরা অতীত কথা বলেছি এটা রিহ্যাবিলিটেশন হসপিটাল বা বিশেষজ্ঞ শরণাপন্ন হয়ে এই চিকিৎসাটা চালিয়ে যেতে হবে আর কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মানুষ ফিজিওথেরাপিতে আশা করে যে তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবে কিন্তু আর্থ্রাইটিসের ক্ষেত্রে এটা কতটা সময় লাগতে পারে এমনিতে তো আমরা জানি যে কোনো ধরনের যেমন পিএলআইডি তো অনেকটা সময় লাগে তো আর্থ্রাইটিসের ক্ষেত্রে কত সময় লাগতে পারে আসলে এটা যেহেতু আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি এটা ওয়াইড রেঞ্জ অফ ডিজিজ মানে বিভিন্ন টাইপ বিভিন্ন রোগ বা এক কতটুক সিভিয়ারিটি রোগীর ওই অনুযায়ী আসলে রোগীর আমরা ট্রিটমেন্টটা হয়ে থাকে সাধারণত বেশিরভাগ আর্থ্রাইটিসই আপনার যেহেতু অটোইমিউন ডিসঅর্ডার এবং প্রগ্রেসিভ ডিজিজ যত বয়স বাড়বে যত দিন যাবে রোগের তীব্রতা এবং যে রোগ যে ক্ষতি করছে আমাদের সেগুলো কিন্তু বাড়তেই থাকে তো এটা অ্যাকর্ডিং টু রোগী অনুযায়ী আমরা প্রকারভেদ করে থাকি তবে আপনি যেটা বলছেন হ্যাঁ আমরা বাই থেরাপিউটিক অ্যাপ্রোচে কয়েক সপ্তাহের ভিতরেই রোগীকে মোটামুটি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আনতে পারি হয়তো তাকে ট্রিটমেন্টটা আবার কন্টিনিউ করতে হবে ফলো আপে আসতে হবে আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন আমরা একটু ফোনটি নিয়ে আসি অবশ্যই প্রিয় দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষের দিকে চলে এসেছি আপনি সংক্ষেপে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো জি দর্শক সংক্ষেপে আপনার প্রশ্নটি করুন জি আমার সমস্যাটা হচ্ছে যে আমার মানে বিছানার খুব কোমরে ব্যথা হয় ঠিক মাঝখানে ওটা মাঝে মধ্যে আবার থাকে থাকে না কিন্তু আমার মানে গোড়ালি পায়ের গোড়ালিতে পেইন হয় এবং এবং বুঝতে পারি যে আমার ওজনটা যখন বেশি হয় তখন আমার এই সমস্যাটা হয় কিন্তু আমার গোড়ালিটা টিপ দিলে দেখা যা হয় আবার ওই টু হিপে নেই মানে পানিতে ইয়ে করি তো সেক্ষেত্রে ভালো হয় কিন্তু আমার মাসেল গুলো খুব ব্যথা করে পায়ের মানে সবসময় টিপতে হয় তাহলে আরাম পায় ঘুমা হয় না আর কি যে আমার এই দুটাই সমস্যা আর কি আচ্ছা ধন্যবাদ আমি বুঝতে পেরেছি ওনার প্লান্টার ফেসাইটিস প্রথম কথা হচ্ছে পায়ের তলা যে ব্যথাটা হয় এটা দুইটা আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্লান্টার ফেসাইটিস পাই এবং ওর্স হয়ে গেলে খারাপ হলে দীর্ঘদিন পর আমরা ক্যালকেনিয়া লিসপার পাই ওখানে হাড় বেড়ে যেতে পারে আর ওনার কিন্তু আরেকটা হচ্ছে পাশাপাশি ওনার কোমরে ব্যথা হয় ব্যথাটা আবার চলে যায় আবার ফিরে আসে মাসেলগুলো শক্ত হয়ে যায় কোমরে যদি কোনো সমস্যা হয় বা কোমর ব্যথা হোক পায়ের ব্যথা হোক যেহেতু হাড় সাথে মাংস বেশি জড়িত তো ওই সারাউন্ডিং মাসেলসগুলো আপনার স্টিফ হয়ে যাবে এটি স্বাভাবিক এবং তার ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে এবং এই যে প্লান্টার ফেসাইটিস রুগীর ক্ষেত্রে এবং কোমর ব্যথার ক্ষেত্রে হাঁটু ব্যথার ক্ষেত্রে ওজন একটা বিশাল ফ্যাক্টর অতিরিক্ত ওজন হলে ওই ওই ফ্যাশার উপরে চাপ পড়ে ইঞ্জুরি আরও বাড়ে তো আমার মনে হয় দর্শক আপনি বুঝতে পেরেছেন আপনাকে ওজন কন্ট্রোল করতে হবে ওজন কমাইতেই হবে আর বিকল্প কিছু না আর এটা ট্রিটমেন্ট আপনি যেটা করছেন বাসায় কুসুম গরম পানিতে এক চামচ খাবার লবণ দিয়ে রেগুলার দুবেলা গরম পানিতে নাড়াবেন জুতা কারেকশান করতে হবে জুতার সোল হইব সফট সফট সোলে জুতা ব্যবহার করবেন এভরিওয়ার সেটা বাসায় হোক বাহিরে হোক জুতা যদি সোল সফট না হয় তাহলে এই সমস্যাটা আরও বাড়বে এবং আপনার বিছনা আমরা যেটা বলছি আইডিয়াল বিছনা কারেকশান করে নিতে হবে বিছনা যে ফোম বা ম্যাট্রেস ইউজ করেন সেটা প্রপার কি না সেটা আপনাকে কারেকশান করে নিতে হবে এই চিকিৎসাগুলো পাশাপাশি যদি এটা সমাধান না হয় আপনাকে বিশেষজ্ঞ স্বর্ণপন্ন হতে হবে সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনার নিকটস্থ কোনো বিশেষজ্ঞ স্বর্ণপন্ন হতে পারেন আমরা অনুষ্ঠানের একেবারেই শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে আসবার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এসএ টিভি দর্শকদের অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজনে দেখা হবে আগামী পর্বে বিদায় নিচ্ছে আজকের মতো আর এই অনুষ্ঠানটি পুনঃপ্রচার করা হবে বৃহস্পতিবার রাত দুটায় সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে